ഞാൻ ഷറഫ് ഷറഫുദ്ദീൻ ഈ സ്റ്റേഷനിലെ പുതിയ എസ് ഐ ആർ തൊപ്പിയും കുപ്പായും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതപ്പന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് നിന്റെ കാല് പൊങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടു ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്താ പരിചയപ്പെടാനാണ് വിളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട ഇത് ലോക്കപ്പാൻ്റെ മോനെ പാതിരാത്രിക്ക് നടു റോട്ടിൽ ഓട്ടമത്സരവും ഗുണ്ടായിസവും നടത്തുന്ന നിന്നെ പോലെ ഒരു ക്രിമിനലിനെ പരിചയപ്പെടാൻ ലോക്കപ്പല്ലാതെ പിന്നെ നിയമസഭാ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണോടാ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിനുള്ള ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് സാറിന്റെ ഈ വരവന്ന് ഈ ആവേശം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ യൂണിഫോമിനോടൊന്നും ജോൺസന്റെ ബഹുമാന അത് ഏത് ചെറുപ്പുതിനിട്ടാലും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിപ്പിടുത്തം ഉപയോഗിക്കലൊന്നും വേണ്ട ലോകത്തിൽ ഇന്നവരെ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായ ചരിത്രം ഇല്ലേ സാറേ എന്നാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരണം അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മൂപ്പറത്തെല്ലാം സമ്മതിക്കില്ല ഓഹോ നിന്നെയൊക്കെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എം എൽ എക്ക് മന്ത്രിക്കൊക്കെ പുല്ല് വില അല്ലടാ അവരുടെയൊക്കെ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാടാ ഷറഫുദ്ദീൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്താടാ നാട്ടിറങ്ങി പോയോ അസലാമു അലൈക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് കാണിച്ച ഈ പരാക്രമം കൂടി പോയെങ്കിൽ മറ്റവന്മാരുടെ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ വന്നിറങ്ങിയ നിന്റെ പിൻബലം വെച്ച് തിരിച്ചടിക്കടാ സറബുദ്ദീനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പ് പോലീസുകാരെ തല്ലാനുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിലും ഈ ഭരിക്കുന്നവന്മാരുടെ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ നീ എന്നാ തന്നെയാടാ പോയി പാതിരാത്രിക്ക് ഏറെപ്പെട്ട് അഴിക്കുന്നത് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പോയി പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ മടിക്കുത്തഴിച്ച് അവർ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വലിപ്പം നീ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ വല്ലപ്പോഴും ആ ന്യൂസ് ചാനൽ എങ്കിലും ഒന്ന് കാണ് നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എസ് പി ആടാവേ തസ്തിക വെച്ച് നോക്കിയാൽ എസ് ഐയുടെ മേലെ വരും മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടാൽ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മര്യാദ ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മറന്നു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അടിയടാ സല്യൂട്ട് അവന്റെ ഒരു പൊണ്ടാരടങ്ങല് വാടാ ആ മൊട്ടത്തലേം നസാണി മേലുദ്യോഗം കളിച്ച് നിന്നോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ആ സല്യൂട്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മേടിക്കണ്ടേ ഷറഫുദ്ദീനെ വേണം ആ അതിന് വേണ്ടത് ഉണക്ക് ഐ പി എസ് അല്ല പവറാ പദവി അതിവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പണം അത് പൂത്തതായിട്ടും പുത്തനായിട്ടും ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വാപ്പ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കൊപ്ര കച്ചവടക്കാരൻ ഖാദർവായിയുടെ കയ്യില് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ആ ഓട്ടക്കാരന്റെ തൊപ്പി നിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു തന്നത് പണ്ട് വൈകുണ്ടത്തിലെ സാക്ഷാൽ വിശ്വത്തിന്റെ നാഥന് നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടേറ്റപ്പോ പ്രതികരിച്ചില്ല ഉറക്കം നടിച്ചു ആ ചവിട്ടിന്റെ പാട് പിന്നീട് ശ്രീവത്സമായി പക്ഷേ ഈ വിശ്വനാഥന്റെ നെഞ്ചത്തേറ്റ ചവിട്ട് ഒരു കറുത്ത പാടാ ആ പാടങ്ങ് മായച്ചു കളയും വരെ ഉറങ്ങില്ല ഈ വിശ്വനാഥൻ ഇന്ന് ആ കോഴിക്കച്ചവടക്കാരിക്ക് അവൻ അഭയം കൊടുത്തു വിശ്വാസ പ്രകാരം അവൾ അവന് ഉറപ്പണ്ണ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ും ചടങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ആദ്രാതി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ചന്ദ്രൻതൊടി തറവാട ചന്ദ്രൻതൊടി മാധവമേനന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്ന മൗനം അതിന് സമ്മതമായാ പിന്നെ ഈ വിശ്വനാഥൻ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കാശിക്ക് പോയാ മതി അങ്ങനെ ഒരു വേല വേണോ വേലായി സാ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തള്ളണം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോഴും ചന്ദ്രൻതൊടി തറവാടിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മുൻപേ നടക്കുന്നവന്റെ പിറകെ വരും അനുസരണയുള്ള അനുജൻ അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഗുരുവാ ഗുരുവിന് ശിഷ്യനെ തിരുത്താം വിശ്വാഥ അനുസരിച്ചും അനുസരിപ്പിച്ചും ഞാനും നീയും ഇത്ര കാലം നടന്ന വഴികൾ അത്രയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ ഈ ആയുസ് പോരാ മൂർധാവില് നരവീണ് തുടങ്ങി നിനക്കും എനിക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഉള്ള ഭാരം ഇനിയും കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട എടോ ഒരു മനുഷ്യായുസിന് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വരെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കാം അത് സിഗരറ്റായാലും കള്ളായാലും പെണ്ണായാലും എന്തു പൊലയാട്ടായാലും ശരി പ്രതികരിക്കില്ല നാപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങും 
ഷുഗറായിട്ടും പ്രഷറായിട്ടും കൊളസ്ട്രോളായിട്ടും ക്യാൻസറായിട്ടും എല്ലാത്തിനും മരുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പുലർകാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നടന്നാൽ മതി പക്ഷേ മനസ്സങ്ങനെയല്ല അതിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ മുക്കാൽ മണിക്കൂറല്ല മുപ്പത് കൊല്ലം നടന്നാലും മതിയാവില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും നടത്തം തുടങ്ങ ചന്ദ്രൻ തുടി മാധമേനൻ ഒരുപാട് ദൂരയ്ക്കല്ല എൻ്റെ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കാശിക്ക് പോകാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ ഈ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ശിഷ്യൻ അതും സഹിച്ചേക്ക് വെട്ടുകാടാ പണ്ട് വെട്ടാനും കുത്താനും നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയതും വഴി പറഞ്ഞതും ഞാനാ ഈ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചു പോക്കോണം ഇന്ന് തന്നെ സാക്ഷി ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഗൗരിയെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഒഴിവാക്കാൻ ആ വാതില് ജാരി ഇട്ടത് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യ ചെന്ന് തുറന്നു കൊടുത്താലേ പെണ്ണിന് തൃപ്തിയാവൂ ആരാ പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് മറക്കാൻ മാത്രം കാലായി പക്ഷേ കൂടപ്പരപ്പുകളായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പൊറുക്കാം അല്ലേ ലക്ഷ്മിയെ കയറി വന്നത് പടിയടച്ച് വെണ്ണം വെച്ച പഴയ എണ്ണല്ല പലതും കണ്ടും കൊണ്ടും മനസ്സും അടുത്തു പോയ ഒരു വൃദ്ധന വന്നല്ലോ അത് മതി അങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ ഒരായിരം തവണ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അനുവാദം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കാലം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട് വിട്ടലഞ്ഞപ്പോഴും മനസ്സ് ഈ മണ്ണിലായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അല്ലാതെ ആരെയും സങ്കടപ്പെടുത്താനല്ല എന്റെ മോൻ അവിടെ കയറി വന്ന് വല്ലതും ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ നിന്റെ മോനല്ല സകല സങ്കടങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ഞാൻ ഒരുത്തനാ ഒരുപാട് ഉയരത്ത് നിന്നപ്പോ കണ്ടില്ല കാൽച്ചോട്ടിൽ കണ്ണീര് നിന്റെ മോൻ അതെന്നെ കാണിച്ചു നിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വന്ന് ഏട്ടന അപേക്ഷിക്കുക എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണണം ഈശ്വര അവൾ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ വന്നാ പറയണം അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു Hello 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 Hello